गुड इवनिंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केम नॉलेज भारत में दोस्तों इस वीडियो में देखें देखो तो ज्योग्राफी भूगोल पार्ट को टू का लिए ये आपके लिए दोस्तों आने वाले ओ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ठीक है चुने हुए क्वेश्चन डाले मैंने ठीक है एक ज्योग्राफी क्वेश्चन इसी में से आ सक आने के बहुत आसार है दोस्तों बहुत क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देख के हालांकि क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं दोस्तों ठीक है इससे पहले दोस्तों मैंने ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है दोस्तों उसमें 35 क्वेश्चन है इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये दो पार्ट आप देख लीजिएगा दोस्तों इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है रिवर्स के वगैरह क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा डाले हैं क्योंकि रिवर्स का वगैरह दोनों सेट में दोनों दिल्ली देहरादून हो या फिर ओ मुंबई में क्वेश्चन आए थे दोस्तों और और बाकी भी एग्जाम्स के लिए ये जोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर आर जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम आ रहा है दोस्तों उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक है दोस्तों और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों ताकि ऐसे वीडियो मैं डेली डालता रहूँगा ओ का आ आने वाले एग्जाम के लिए बहुत लिमिटेड डालते दोस्तों क्योंकि लिमिटेड पांच मार्क का जी के ठीक है दोस्तों वीडियो को अंत दिखे दोस्तों और अगर आप आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल केम नॉलेज भारत दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट दोस्तों ठीक है स्टार्ट करते हैं वीडियो ठीक है जोग्रे का पार्ट टू है दोस्तों ये ठीक है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ठीक है द शिमला इससे पहले 35 फाइव क्वेश्चन कवर हुए दोस्तों ये ज्योग्राफी का पार्ट टू है इसमें 36 सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों ठीक है इस पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों द शिमला कन्वेक्शन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स ठीक है दोस्तों ये शिमला कन्वेक्शन एग्रीमेंट था वो क्या था दोस्तों शिमला इज अ टूरिस्ट स्पॉट ठीक है शिमला इज द कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश या फिर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड टिबेट का एग्रीमेंट था दोस्तों या फिर नन ऑफ दिस तो अगर बात करते हैं दोस्तों शिमला जो कन्वेक्शन था कन्वेक्शन ठीक है वो जो था वो बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड टिबेट के बीच में वो उसे तय होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स टूक प्लेस इन द सेनोजी की ठीक है इसका आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ द रॉकीज इंडिया इंडिया कोलाइट्स विद एशिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज एंड द अल्प्स ठीक है दोस्तों उसके बाद उसके बाद ऑप्शन है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीचेंस एंड सेंट्रल यूरोपियन माउंटेन्स ठीक है उसके बाद ऑप्शन है स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ इंडिया फ्रॉम द अंटार्टिक ठीक है उसके बाद ऑप्शन से ब्रेकिंग अब ऑफ पेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ द रॉकीज की वगैरह वो होता है हिमालय में वो उसकी वजह से जो है दोस्तों इंडिया का जो इवेंट्स टूक प्लेस हो सीनो जोही की वो टेक प्लेस होता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों द ओल्डेस्ट थर्टी एट नंबर का क्वेश्चन दोस्तों द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज द ठीक है कौन से ऑयल फील्ड है और कहाँ पे पूछा है दोस्तों ठीक है आपके सामने ऑप्शन है अंकलेश्वर गुजरात या फिर बॉम्बे है महाराष्ट्र में है या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ठीक है बॉम्बे है महाराष्ट्र या फिर थर्ड क्वेश्चन नवागाम गुजरात में है ठीक है उसके बाद दिग्बोई आसाम तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिग्बोई यानी कि आसाम में है इन ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया का ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियन कोस्ट ठीक है फिशिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट डेवलप्ड अलॉन्ग द सौराष्ट्र कोस्ट बिकॉज फिशिंग ठीक है उसके रीजन क्या है पूछा है दोस्तों देर आर फ्यू इंडोनेशियन सुटेबल फॉर फिशिंग या फिर ऑफ ओवर वेल्यूंग डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री या फिर द सी वाटर इज रिलेटिवली मोर सलाइन या फिर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीडिंग टू वाइड स्प्रेड पोल्यूशन ऑफ कोस्टल एरिया ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जो है ऑफ ओवर वेल्यूंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फोर्टी नंबर का क्वेश्चन द माउंटेन बिल्डिंग इन हिमालयन हिमालय बिगिन ऑप्शन ए अबाउट फोर्टी फाइव मिलियन ईयर्स एगो ऑप्शन बी वेन द कॉन्टीनेशनल प्लेट्स ऑफ प्लेट एंड यूरोशियन कॉन्वर्ज ऑफ इच अदर या फिर बोथ ए एन बी इज करेक्ट या फिर नब दिस अबाउट ठीक है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जो है बोथ ए एन बी करेक्ट है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तो फोर्टी वन नंबर का क्वेश्चन द आउटर हिमालय इन लाइव बिटवीन आपके सामने ऑप्शन द लीज हिमालय एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन या फिर द फुट हिल्स एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन या फिर द ग्रेटर हिमालय एंड द लेजर हिमालय या फिर इंडो गैंगटिक प्लेन्स एंड द पेनसुला ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि जो द लीज हिमालय है लेसर हिमालय एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों यू जो द फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर्स है प्लेड अ ग्रेट यूनिफाइंग रोल इन स्ट्रेंथनिंग द फोर्सेस ऑफ अ होमोजेनिटी ऑफ द इंडियन पीपल ठीक है दोस्तों तो आपके सामने ऑप्शन से दोस्तों ठीक है कुछ ऑप्शन दिए गए और उसमें से आपको देखना है ठीक है द एक्स द एक्सपांसिस ऑफ वाटर सराउंडिंग
ठीक है उसके बाद है लूनी नर्मदा या फिर ताप्ती ये देखो दोस्तों लूनी नर्मदा ताप्ती ये जो है दोस्तों ये जो है वो जाके मिलते हैं बेगम बंगाल को नहीं मिलते हैं ये ये मिलते हैं ठीक है ये अरबी अरबी समुद्र को मिलते हैं जाके ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड बी महानदी गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा गोदावरी कावेरी ये सब नदियाँ जो है दोस्तों बी ऑफ बंगाल को जाके मिलती है ठीक है दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों द ओल्डेस्ट ऑयल रिफिनरी इन इंडिया इज एट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल के बारे में जो जोग्राफी के कुछ क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है द ओल्डेस्ट ऑयल रिफिनरी इन इंडिया इज एट ओल्डेस्ट ऑयल रिफिनरी दिग्बोई आसाम में या फिर हल्दिया नियर कोलकाता में या फिर कोयली नियर बड़ोदा में या फिर नूनमती आसाम में तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी भी स्टडी किया आपने दिग्बोई आसाम में ठीक है दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया आर आपसे आपने ऑप्शन से दोस्तों ओल्डेस्ट माउंटेन पूछा आपको ठीक है तो उसके आपके सामने ऑप्शन से अरौलीज विंध्याज सतपुड़ा या फिर नीलगिरी हिल्स ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरौलीज यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिबेट तिबेट में कौन कौन से जो है आ, रिवर का सोर्स पूछा दोस्तों ठीक है आपके सामने ऑप्शन से दोस्तों ब्रह्मपुत्र गंगा जैन सतलज या फिर गंगा सतलज एन यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र इंडा जैन सतलज या फिर चीना ब्रवी एन सतलज तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ब्रह्मपुत्र इंडज और सतलज का जो है तिबेट में उगम पात पाती है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फॉलोइंग मेजर्स आर इफेक्टिव फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया ठीक है सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन से जो है मेजर्स है वो पूछा है दोस्तों इफेक्टिव ठीक है आपके सामने ऑप्शन दोस्तों अवॉइडिंग क्रॉप प्रोटेशन या फिर एफोरेस्टेशन या फिर इंकरेजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन ठीक है फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड एंड थर्ड थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड सेकंड एंड फोर्थ यानी कि जो है एफोरेस्टेशन से और या फिर फोर्थ यानी कि शिफ्ट लिमिटिंग लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन से ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों फोर्टी नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे अपनी स्क्रीन पर ठीक है जो द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर वाटर पर हेक्टर की अगर बात करें दोस्तों तो आपके सामने ऑप्शन है बार्ले मैजे या फिर शुगर केन या फिर वीट तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुगर केन है शुगर कौन को जो है दोस्तों मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर जो पानी बहुत लगता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यानमार इज फॉर्म डबाई ठीक है वाटर शेड जो है इंडिया और म्यानमार के बीच में वो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है द नागा हिल्स या फिर गारो हिल्स या फिर खासी हिल्स या फिर द जयंतिया हिल्स ठीक है इंडिया एंड म्यानमार की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन ये यानी कि नागा हिल्स उसको बोला जाता है ठीक है नागालैंड में उसलिए उसको नागा हिल्स बोला जाता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों द ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन माउंटेन्स कॉम्प्लेक्स का सिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपके सामने ऑप्शन है टू थ्री फोर या फिर फाइव तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि थ्री ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों द परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इज नियरली ठीक है आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट या फिर सेवेंटी परसेंट एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं दोस्तों ठीक है तो एम्प्लॉयड जो है सेवेंटी परसेंट वो लगभग करीब है ठीक है दोस्तों अभी अभी कम हो रहा है धीरे धीरे ठीक है फिफ्टी के क्वेश्चन की बात करते हैं तो द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स ठीक है दोस्तों वेस्टर्न घाट है इसमें से कौन सी नदी उगम नहीं पाई जाती है ऐसा पूछा दोस्तों तो कावेरी देखते हैं कावेरी गोदावरी कृष्णा या फिर महानदी महानदी की बात करते हैं दोस्तों तो ये नदी जो है वो विंध्याचल से निकलती है ठीक है तो कावेरी गोदावरी कृष्णा तीनों जो है वो वेस्टर्न घाट से निकलती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिफ्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन द फॉलोइंग एरिया ऑफ रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोन टू आर्थक्विक्स आर्थक्विक्स से देखा जाए तो कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन पूछा दोस्तों गंगा परमपुत्र वैली या फिर डेकन प्लेटू या फिर प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया या फिर वेस्टर्न घाट तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा परमपुत्र वैली ठीक है ये आर्थ वहां पे बहुत ज्यादा होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फिफ्टी फोर नंबर का क्वेश्चन द प्रपोशन ऑफ फॉरेस्ट टू द टोटल नेशनल जियोग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया एज इन्वेस्ट बाई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ठीक है फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से कौन सा जो है वो एरिया पूछा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन थर्टी पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है उसके बाद थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट उसके बाद थर्टी एट पॉइंट थ्री परसेंट या फिर फोर्टी टू पॉइंट थ्री परसेंट तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जो है जो इकोलॉजिकल अपना एरिया मेंटेन करने के लिए दोस्तों नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार थर्टी थ्री यानी कि वन थर्ड जो है एरिया वो अपना एक फॉरेस्ट ढका होना चाहिए ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो दोस्तों द फॉलोइंग डैम्स हैज जनरेशन ऑफ पावर
लिट इज द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट इज प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड ठीक है सो एल्यूमिनियम की बात करते दोस्तों तो आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया फ्रांस इंडिया या फिर यूएसए तो एल्यूमिनियम की बात करते दोस्तों तो ठीक है तो यूएसए इसमें सबसे नंबर एक पे आता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन है द नेचुरल रीजन विच होल्ड्स द इंडियन सम कॉर्टिनिटीज ठीक है उसको क्या कहा जाता है पूछा है दोस्तों ठीक है आपके सामने ऑप्शन से इक्वेटोरियल क्लाइमेट चेंज रीजन हॉट डिजर्ट मानसून या फिर मेडिटेरियन ठीक है आपके सामने ऑप्शन उसका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि मानसून सीजन जो है ठीक है उसको कहा जाता है मानसून में आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज ठीक है तो आपके सामने ऑप्शन है जो कॉटन कल्टिवेशन की बात करते हो तो दोस्तों तो आपके सामने ऑप्शन है द ब्रह्मपुत्रा वैली या फिर द इंडो गैंगटिक वैली या फिर द डेकन प्लेटू या फिर रन ऑफ कच्छ ठीक है दोस्तों कॉटन अगर बात दोस्तों ये दोस्तों महाराष्ट्र गुजरात में हो जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेकन प्लेटू में ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते दोस्तों ठीक है विजय द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पेंसुलर पोलिटिक में अपने बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ऐसा पूछा है दोस्तों ठीक है उसके बाद बात करते दोस्तों दोस्तों द साउथर्न प्लेटू ब्लॉक इज फॉर्म मेनली ऑफ ग्रेनाइट एंड गिनिस ये थे स्टेटमेंट है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट है द डेकन लावा प्लेटू इज एन एलिवेटेड टेबल कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनली अरेंज लावा सीट्स ठीक है थर्ड ऑप्शन है दोस्तों द मालवा प्लेटू डोमिनज इन द विंदेचल स्क्रैप फॉर्मिंग द नॉर्थर्न फ्लैंक ऑफ प्लेटू द ट्रक ऑफ द फोर्थ फोर्थ है द ट्रक ऑफ द नर्मदा एंड ताप्तिया इंटरप्रेन बिटवीन द विंदेज एंड द सातपुर रेंज आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट एंड सेकंड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जो चारों जो है वो जो है इंडियन प्रिंस के लिए रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुली ट्रू है दोस्तों ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो दोस्तों सिक्सटी वन नंबर का क्वेश्चन ठीक है विजन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल आर मोस्टली कन्फर्म टू रिवर्स बेसिन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया ठीक है जो रिवर्स बेसिन है उसमें कौन सॉइल ज्यादातर पाई जाती है ऐसा पूछा है दोस्तों ठीक है उसके आप आज के आपके सामने ऑप्शन से एलुवेल सॉइल्स या फिर ब्लैक सॉइल्स या फिर लेटरेट सॉइल या फिर थ्रेड सॉइल्स ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एलुवेल सॉइल्स जो है वो पाई जाती है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन द टू स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली इंडोर्ड विथ आयरन ओर आर ठीक है आयरन की अगर बात करें दोस्तों तो आपके सामने ऑप्शन से बिहार एंड ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश एंड ओडिशा या फिर बिहार एंड वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई यानी कि बिहार और ओडिशा जो है वहाँ पे आयरन और बहुत ज़्यादा तरीके से पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन है द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज ठीक है तो तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों द हिमालय या फिर द सेंट्रल हाइलैंड्स या फिर द इंडो गैंगटिक प्लेन या फिर पेनसुला प्रोडो ठीक है मोस्ट पर्टर रीजन की अगर बात करें दोस्तों तो तो जो है वो इंडो गैंगटिक प्लेन यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है ठीक है सिक्सटी फोर क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों विजय द फॉलिंग ग्रुप्स अकाउंट फॉर ओवर नाइन्टी परसेंट ऑफ इंडिया एनुअल कोल प्रोडक्शन ठीक है एनुअल कोल प्रोडक्शन की दृष्टि से कौन सा जो राज्य रिस्पॉसिबल है नाइन्टी परसेंट ऐसा पूछा है दोस्तों ठीक है आपके सामने ऑप्शन से बिहार ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल या फिर बिहार ओडिशा एंड मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि बिहार ओडिशा और वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है 90 परसेंट वहां से कोई निकलता है ठीक है दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों द सिग्निफिकेंट और शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चरल ड्यूरिंग ग्रीन रेवल्यूशन इंक्लूड ठीक है तो आपके सामने ऑप्शन है ए नॉन फूड ग्रेन रिपोर्टेड सम स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस एंड शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न बी मेजर फूड ग्रेन इन द ईस्टर्न रीजन प्रोड्यूस डिग्रीज एंड इन द नॉर्थन स्टेट्स इंक्रीज ठीक है उसके बाद अब बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस ठीक है तो इसका आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों तो जो है नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स ठीक है मेजर पोर्ट्स पूछिए दोस्तों यहाँ पे मेजर पोर्ट्स की बात करते दोस्तों तो पाँच आठ तेरह या फिर पंद्रह तो मेजर पोर्ट्स की बात करते दोस्तों जो है वो थर्टीन यहाँ पे मेजर पोर्ट्स यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है दोस्तों बारह थे अभी बढ़ गया ठीक है जे ठीक है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ना उसको नवाशा पोर्ट भी कहा जाता है दोस्तों ठीक है दोस्तों सिक्सटी सेवन नंबर का क्वेश्चन अगर बात करें दोस्तों तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनसुला रिवर ऑफ इंडिया ठीक है पेनसुला रिवर कौन सी है सब पूछा है दोस्तों तो आपके सामने ऑप्शन है गंडक कोसी या फिर कृष्णा या फिर सतलज ठीक है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कृष्णा नदी जो है इसका जो है पेनसुला रिवर की नदी है दोस्तों ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स
दोस्तों ठीक है दोस्तों सिक्सटी नाइन नंबर की अगर बात करते दोस्तों तो वट इज वट इज इट नून आई एस टी एट अलाहाबाद इन इंडिया द टाइम ऑफ ग्रीन विज लंडन विल बी ठीक है वहाँ पे टाइम पूछा दोस्तों ठीक है अलाहाबाद यानी नून पे नून अगर अलाहाबाद में बजे यानी बारह बजे ठीक है तो वहाँ पे जो है लंडन में कितना टाइम बजेगा दोस्तों तो अगर बात करते दोस्तों तो मिड नाइट जियोमेट्रिकल मिन टाइम फर्स्ट ऑप्शन या फिर दोपहर के पाँच बजकर तीस मिनट या फिर सुबह के छः बजकर तीस मिनट या फिर नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि छः बजकर तीस मिनट हो गए होंगे लंडन में ठीक है दोस्तों उसके बाद सेवेंटी नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करते दोस्तों विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इसके ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों यूएसए ऑस्ट्रेलिया कैनेडा या फिर इंडिया इसके साथ आपके दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कैनेडा में बहुत जो है कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा है ठीक है दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये द रिवर गोदावरी इज ऑफन रिफर टू एज वृद्धगंगा बिकॉज आपके सामने ऑप्शन है इट इज़ द ऑर्डर रिवर ऑफ इंडिया उसके बाद ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंड अमाउ पेलिसुलर रिवर्स उसके बाद देर आर फेयर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिमेज सेंटर्स सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक्स एंड इट्स लेंथ इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द रिवर गैंग्स ठीक है सो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जो है वहाँ पे लार्ज साइज एंड एक्सटेड अमाउंट पेलिसुलर रिवर्स अवेलेबल है ठीक है दोस्तों इसके बाद सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों तो द स्कैरसिटी ऑफ क्रॉप फेल्यूर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अस सीरियस इडिबल ऑयल क्राइसिस इन इंडिया ठीक है तो आपके सामने ऑप्शन है कोकोनट ग्राउंडनट या फिर लिंसिड या फिर मस्टर्ड ऑयल ठीक है दोस्तों इसका तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जो ग्राउंड नट होता है दोस्तों ठीक है उसका जो है वो ग्राउंड नट बोले तो यहाँ पे आप भूमिमुख बोल सकते हो दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है गुजरात में होता है दोस्तों ठीक है दोस्तों उसके बाद सेवेंटी थ्री क्वेश्चन की अगर बात करते दोस्तों तो द पेनिंग्स या फिर यूरोप या फिर अपालीचिस अमेरिका एंड द अरोलीज इंडिया आर एग्जांपल्स ऑफ ठीक है उसके बाद अगर बात करते हैं ओल्ड माउंटेन्स या फिर यंग माउंटेन्स या फिर फोल्ड माउंटेन्स या फिर ब्लॉक माउंटेन्स हालांकि ये क्वेश्चन आपने ऊपर भी देखा दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओल्ड माउंटेन्स है ये दोस्तों या अरौली जो इंडिया की सबसे ओल्ड माउंटेन्स है अमेरिका अपलेशन है या फिर यूरोप की अगर बात करते हो तो पेनिस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉसिबल फॉर प्रेजेंट क्राइसिस इन द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों द डिक्लाइन इन ओवरसीज मार्केट या फिर इन एडुकेटली सप्लाई ऑफ रॉ जूट या फिर स्टीप कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिंथेटिक पैकेजिंग मटेरियल या फिर सेलेक्ट द जो जो है ऊपर के तीन में से कौन सा आपको फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड या फिर सेकंड एंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड जो है रिस्पॉसिबल है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्स फॉर इंडिया फेलर टू फुली एक्सप्लोर्ड द इनलैंड फिशिंग ड्यूरिंग द लास्ट फाइव डिकेट्स ठीक है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों सीटिंग एंड पोल्यूशन सीटिंग एंड पोल्यूशन ऑफ द इनलैंड वाटर बॉडीज उसके बाद डिफॉरेटेशन इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ द रिवर्स या फिर लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज ये सब आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों और इसके ऑप्शन है ए या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट एंड सेकंड या फिर फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकंड एंड थर्ड ठीक है दोस्तों ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जो है फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों व्यवन जैसे कि हर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों इसी तरह की से कुछ दिनों में जैसे ही दोस्तों हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे अपने उसमें उसमें मैं लाइव आकर आपका आपके जो है क्वेश्चन डाउट्स वगैरह शेयर करूँगा मैथ रीजनिंग के वगैरह भी वीडियो में डालते रहता हूँ दोस्तों ठीक है दोस्तों वो भी वीडियो देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी ट्रिक बताया हूँ मैं ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों थैंक यू दोस्तों और आने वाले ओन जी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लग दोस्तों ऐसे ही दोस्तों जो है जोग्राफी का वीडियो है इसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी का भी वीडियो और आर्ट और कल्चर का भी वीडियो जो है जल्द आएगा दोस्तों उसी में से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक देखिएगा आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि आपके यहाँ अपडेट मिल सके और ओन गुजरात त्रिपुरा या फिर आसाम के एग्जाम के अगर बात करते हैं दोस्तों तो आने वाले पंद्रह से बीस दिनों में उसका एडमिट कार्ड वगैरह आ सकता है क्योंकि देखिए दोस्तों जो है अपडेट वगैरह आ गया है कि वो फॉर्म वगैरह सब अपलोड हो गया है किस किस फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसका भी नोटिस वगैरह आ गया है आसाम का वगैरह ठीक है तो वो आप स्टडी करते स्टडी करते रहिएगा दोस्तों वीडियो को देख लिया वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया धन्यवाद